Attraverso un corposo scoop di Wired, in queste ore siamo venuti a conoscenza di un quantitativo importante di nuove informazioni riguardanti PlayStation 5, l'attesissima nuova console di Sony che arriverà sul mercato alla fine del prossimo anno, in tempo per le vacanze di Natale. In questo video ho scelto di focalizzarmi sull'interfaccia di gioco, la dashboard. Seguitemi che vi racconterò per filo e per segno tutto quello che sappiamo. Innanzitutto anche PS5 obbligherà i giocatori a installare i titoli prima di poterli giocare. D'altra parte la differenza tra la velocità del lettore ottico e quella del nuovo fiammante SSD che sarà montato sulla console sarà ancora più elevata rispetto alla distanza odierna tra lettore e hard disk e non avrebbe senso non sfruttare fino in fondo tanta potenza. Stavolta però il controllo che avremo sull'installazione sarà molto maggiore rispetto al passato, proprio grazie ad una nuova gestione dei dati, decisamente più leggera e semplificata rispetto al passato, garantita dal nuovo SSD super performante. Stando alle parole di Mark Cerny, il geniale sviluppatore a cui si deve l'architettura tecnologica di PS5, ora il sistema operativo della console non gestirà più i giochi come enormi blocchi di dati indivisibili, ma permetterà di accedere a questi dati in modo personalizzabile e granulare. Sarà possibile ad esempio installare soltanto la modalità multiplayer del gioco, tralasciando la campagna single player, oppure il giocatore potrà scegliere di installare tutto e di disinstallare la componente singolo giocatore appena finita la campagna, così da recuperare lo spazio occupato. Ma la parte ancora più interessante è quella che riguarda l'interfaccia di PS5, la dashboard per intenderci, quella che ci tiene compagnia mentre siamo lì a decidere cosa giocare. Abbiamo tutti ben presente quanto sia immobile e frizzata l'interfaccia di PS4, possiamo vedere le attività recenti degli amici e quello a cui stanno giocando, ma per vedere nel dettaglio quello che stanno facendo dobbiamo far partire ogni singolo gioco. Con PS5 tutto questo sarà un semplice ricordo, visto che la nuova console mostrerà in tempo reale le attività degli amici direttamente dall'interfaccia del sistema operativo, senza dover far partire i titoli e nonostante questi si avvino in modo molto più rapido grazie all'onnipresente nuovo SSD. Questo vuol dire in concreto che i giochi multiplayer attraverso un collegamento costante con i server potranno mostrare in tempo reale le attività a cui stanno partecipando i nostri amici, dandoci la possibilità di unirci al volo. Allo stesso tempo i videogiochi single player mostreranno dalla dashboard le missioni che ancora dobbiamo o possiamo svolgere, indicandoci anche i premi e i trofei che potremo ricevere una volta che le avremo completate. Tutto costantemente e chiaramente visibile dall'interfaccia principale di PS5. Al giocatore rimarrà soltanto l'imbarazzo della scelta e la possibilità di effettuarla in un attimo. Un elemento davvero molto interessante di PS5 che si lega a doppio filo con l'introduzione dell'SSD di nuova generazione è questa generale riduzione dei tempi di caricamento e più in generale delle attese a cui siamo stati abituati con le ultime generazioni di console con lettore ottico. Quello che emerge dall'articolo di Wired e dalle parole di Marco Trash, il presidente di Bluepoint Games, quelli del remake di Shadow of the Colossus, oggi al lavoro su un titolo enorme ancora avvolto nel mistero, e di Laura Miele, la responsabile degli studi di Electronic Arts, PS5 permetterà di eliminare una volta per tutte quei piccoli trucchetti implementati nei giochi per nascondere i caricamenti. Basta con i corridoi, gli ascensori, le porte che richiedono tempo per essere aperte. Grazie a PS5 si tornerà ai tempi dei giochi su cartuccia, alle console dove i titoli caricavano istantaneamente istantaneamente, ma senza più le limitazioni grafiche, fisiche e di calcolo delle vecchie piattaforme. In qualche modo saremo vicinissimi anche ai recenti videogiochi per smartphone e tablet, che siamo abituati a scaricare e installare con grande velocità e a far partire con un paio di touch, entrando in partita in un tempo estremamente più breve rispetto a quanto siamo soliti aspettare su PS4 e Xbox One. Come ha ribadito Laura Miele nell'intervista, stiamo per entrare nella generazione dell'immediatezza, della velocità e questo potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta. Ma siete anche voi così ottimisti? Oppure come me pensate che tra texture in 4K, engine sempre più pesanti e mondi sempre più vasti sia un po' tutto troppo semplice? Fatemelo sapere come sempre qui sotto tra i commenti, seguite il nostro canale su YouTube e suonate la campanella così non vi perdete neanche una notifica. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace che fa sempre piacere.